It is often believed that the fossil record is great support for Darwin's theory. Actually, this is not the case at all. I don't agree that the fossil record is a strong support of Darwin's theory. Shalom to all the friends of our friends. This is another episode of our book, The Theory of Evolution. I hope you will give me a like and share the video with many of you. As you know, according to the Theory of Evolution, all the evolution of the world that we have today has been developed for over a million or a million years. In the beginning, there were very simple and simple, and then it was developed from them more and more different and different over the years and over the years. ובין כל יצור ויצור היו יצורים שנקראו שלבי ביניים. ככה האבולוציה טוענת. מה שאומר שהיינו אמורים למצוא אין סוף של מאובנים שמכילים שרידים של יצורי ביניים. כלומר, על פי תיאוריית האבולוציה, בעלי חיים השתנו והחליפו צורה לגמרי ועברו ממין אחד למין אחר לחלוטין. ואם כך, היינו אמורים למצוא בשטח אין ספור מאובנים של יצורי ביניים שהיו בין היצור הראשוני לבין היצור שכביכול התפתח וכך בין כל יצור ויצור אבל למעשה אנחנו לא מוצאים אין ספור צורות ביניים כאלו וזאת כאמור בעוד שהיינו אמורים למצוא המוני המוני מאובנים כאלו It is often believed that the fossil record is great support for Darwin's theory. Actually, this is not the case at all. If we look at Darwin's theory, it makes certain predictions like gradualism, that everything came into being very continuously, and that there were small changes building up to big changes. But what the fossil record says is actually the contrary. What we find is not gradual developments, but saltations. We don't find stepwise building up, but sudden appearance of new forms and new body plans. And that conflicting evidence was actually already known to Charles Darwin. And this problem of conflicting evidence by the fossil record is still with us today. And that's one of the reasons why Stephen Jay Gould Uh, said, said it's a kind of trade secret of paleontologists until today. The fossil record indeed contradicts Darwin's theory by these saltations and discontinuities. So uh, it's not at all true that the fossil record confirms Darwin's theory and Darwin's prediction of gradualism was not accidental. Actually, uh, Darwin mentioned six times in his book Origin of Species, Natura non facet saltus, nature doesn't make jumps. because he knew saltations would require some kind of miraculous interventions. And saltations are the thing that the fossil record really documents, are the things that happened in the history of life. אז למעשה, דרווין בעצמו כתב על כך בכנות רבה בספרו, בפרק קשייה של התיאוריה. אני מקריא מספרו של דרווין מוצא המינים בהוצאת דפוס אוניברסיטת הווארד בעמודים 172, 280, 288, 336. אם מינים היו צאצאים של מינים אחרים בשינויים הדרגתיים, מדוע איננו רואים בכל מקום צורות מעבר רבות מספור? לפי תיאוריה זו, היו צריכות להתקיים צורות מעבר רבות מספור. מדוע אם כן איננו מוצאים אותן משובצות באין ספור מקומות בתוך קליפת כדור הארץ? קושי זה די מבלבל אותי כבר זמן רב. אולי זוהי הטענה הבולטת והחמורה ביותר שאפשר להעלות נגד התיאוריה שלי. ושימו לב איך דרווין מסביר את היעדר צורות הביניים. אני מאמין שההסבר טמון בעובדה שעדיין לא התגלו רוב רובם של הממצאים הגיאולוגיים. כל הדוחה את הטענה שצורות הביניים קיימות, אלא שעדיין לא נתגלו, חייב לדחות את התיאוריה כולה. One of my favorite aspects of Darwin's book, Origin of Species, is that he was frequently open about some of the problems with his theory. And in fact, Darwin admitted in that book that the fossil record posed a major problem for his theory. He said that the number of intermediate varieties which must have existed in the history of life must have been enormous. But yet he recognized that when we look at the fossil record, we don't see these intermediate chains of organisms. And he said that this could actually be one of the gravest objections which could be lodged against his theory. כלומר דרווין בעצמו אומר שאם לא יימצאו צורות ביניים זה מפריך ודוחה את כל התיאוריה שלו. So what's the situation now 160 years after Darwin? 
Darwin's attempt to explain the evidence from the fossil record away as lack of knowledge about the fossil record and as incompleteness of the fossil record is no longer tenable. And here's why. And in paleontology it's called the collector's curve. In most groups of organisms we know that the fossil record is sufficiently complete to be sure that the gaps that we see and the discontinuities we see are not artifacts of undersampling or of an incomplete fossil record, but actually data to be explained. כעת שימו לב לדברי החוקרים שמאשרים שלא נמצאו יצורי ביניים. פרופסור סטיבן סטנלי מבכירי החוקרים בתחום האבולוציה כותב דרווין ואיתו אדריכלי התיאוריה הנאו-דרוויניסטית היו עומדים פעורי פה נוכח המאובנים שנתגלו, היו נתקפים בהלם מול עובדות אלו. ממצאי המאובנים שנתגלו אינם כוללים את צורות הביניים במעבר מקבוצת בעלי חיים עיקרית אחת לאחרת. It is certainly not the case that only critics of Darwin's theory would argue that the fossil record poses a challenge to the theory of evolution. In fact, quite a few mainstream evolutionary paleontologists have acknowledged the lack of transitional forms in the fossil record and the challenge that this poses to Darwin's theory of evolution. Stephen Jay Gould, who was a very famous paleontologist at Harvard University, once said that the lack of transitional forms in the fossil record is what he called the trade secret of paleontology. And he said that much of evolutionary history, when you see those phylogenetic trees, is simply inference. So Stephen Jay Gould was a prominent evolutionary paleontologist who acknowledged the lack of transitional forms in the fossil record. Another evolutionary paleontologist who acknowledged the lack of transitional forms in the fossil record was Niles Eldridge. You can go on and on of the number of mainstream evolutionary scientists who have acknowledged the lack of transitional forms in the fossil record. פרופסור הרברט נילסון מאוניברסיטת לונד שוודיה אומר ממצאי המאובנים הם כה שלמים כיום כך שאי אפשר להסביר את ההיעדר של דרגות הביניים על בסיס של מחסור בממצאים. אומר דוקטור מייקל דנטון ההיעדר למעשה של צורות ביניים קדומות בממצאי המאובנים מוכר כיום על ידי חלק גדול של הפלנטולוגים המובילים כאחד המאפיינים הבולטים ביותר וכך אומר פרופסור סטפן גולד, העובדה שצורות הביניים לא נמצאו בין ממצאי המאובנים נשמרת כסוד מקצועי בקרב חוקרי המאובנים. פרופסור גולד מוסיף, ההיסטוריה של המינים השונים כפי שהיא מתבטאת במאובנים מורה על שתי עובדות העומדות בסתירה מוחלטת לרעיון ההתפתחות ההדרגתית. 1. היעדר שינוי, מראה היצורים בזמן הופעתם הראשונה זהה לחלוטין לצורתם זמן רב אחרי זה. 2. הימצאות פתאומית מין חדש אינו מתפתח בהדרגה, הוא מופיע לפתע בממצאי המובנים כשהוא כבר בעל מבנה שלם ומוגמר. Contrary to common belief, the fossil record does not at all tell a story about gradual development or about incremental changes that add up to big changes, but the fossil record tells a story about sudden abrupt changes about saltations. And this evidence, this conflicting evidence that does not support Darwin's theory can no longer be explained away as an artifact of undersampling or as caused by the incompleteness of the fossil record. חברים, עכשיו אתם מבינים למה מדי פעם פתאום יש כל מיני כותרות שצועקות מצאו צורות ביניים, מצאו את החוליה החסרה. הרי אם תיאוריית האבולוציה הייתה עובדה מוכחת, אז הם לא היו רצים וצועקים בכל פעם שנראה להם שמצאו צורת ביניים. למשל, מאמיני האבולוציה נאחזים במאובן שנקרא ארכיאופטריקס, וטוענים שמדובר על צורת ביניים בין זוחלים לציפורים. אבל למעשה אין במאובן הזה שום מאפיין של השלבים העיקריים שיכולים לסווג אותו כצורת מעבר. וכפי שכתב האבולוציוניסט פרופסור סטפן גולד, אין להחשיב יצורים מוזרים כארכיאופטריקס כצורות מעבר. כלומר הארכיאופטריקס הייתה חיה מושלמת כפי שהיא, ולא צורת מעבר. Perhaps one of the most famous examples of a supposed transitional form would be archaeopteryx. It turns out that true birds in the fossil record actually predate the supposed dinosaur ancestors of birds. So they can't be direct transitional forms. 
וכך גם לגבי הברווזון, שיש לו כל מיני מאפיינים שיש למינים שונים, פרווה כמו יונק, מקור דומה לשל ברווז, בלוטות ארס כמו לנחש, הוא מטיל ביצים כמו זוחל וכולי. ובכן מדובר על יצור שלם וסופי, ולא צורת ביניים. ולמעשה, לא רק שלא מוצאים התפתחות במאובנים, אלא להפך, מוצאים בהם סטטיות וחוסר שינוי לאורך תקופות ארוכות. כלומר, מינים רבים שנמצאו בשכבות גיאולוגיות שונות, מופיעים בכל שכבה באותה צורה בדיוק, בלי שום שינוי. וגם הצאצאים שלהם, שחיים איתנו היום, נראים בדיוק אותו הדבר כמו אבותיהם הקדומים שבמאובנים. אפשר למצוא מאובנים של יצורים רבים, המראים שאין התפתחות, אלא אחידות. And also we lack transitional fossils for many of the major transitions in the history of life. For example, there are no transitional fossils that show how the Ediacaran biota came into being. We have no transitional fossils for all the animal body plants in the Cambrian explosion. We have no or nearly no transitional fossils for the origin of the different insect orders, for the different mammal orders. And this, for example, includes bats. And imagine that the oldest fossil bats that we know are already totally modern, hardly distinguishable from a modern bat with completely developed wings already with evidence in the ears for echolocation. They are just there and there is no fossil record showing the many steps that were necessary to build up these body plans by incremental changes. היום ראינו שעל פי תיאוריית האבולוציה, וגם על פי דרווין בעצמו, היינו אמורים למצוא המוני מאובנים של יצורים שיהוו שלבי ביניים בין יצור אחד שהתפתח ליצור אחר. אבל למעשה החוקרים טוענים שאין שלבי ביניים כפי שהיינו אמורים לראות, והעובדה הזו ממוטטת את היסוד שעליו יושבת תיאוריית האבולוציה. ומה לגבי הטענה של מאמיני האבולוציה שדווקא כן נמצאו מאובני צורות ביניים? So certainly many evolutionary scientists would claim that there are examples of transitional forms in the fossil record. They may be few and far between, but they would say that they do exist. Um, we might look at these examples of transitional forms and say, well, even a broken clock is right twice a day. So we might be able to say that they're a transition, even though the rest of the pattern of the fossil record doesn't support this gradual evolutionary model. Another famous example of a transitional form would be Tiktaalik, which is supposed to be a transition between fish and tetrapods, which are four-legged organisms. Um, then we have other transitions, such as the supposed transition between land mammals and whales, or the supposed transitions between reptiles and the mammal-like reptiles. So we have these examples in the fossil record, which evolutionary scientists will frequently claim are examples of transitional forms. And the question then becomes, are these actually examples of transitional forms? Well, many critics of Darwin's theory would argue that when you look at these supposed examples of transitional forms more closely, they fall apart upon closer scrutinization. So, for example, Tiktaalik, this supposed holy grail of a transitional form between fish and tetrapods. We now have examples of true tetrapod fossils that predate Tiktaalik. So Tiktaalik cannot be an example of a direct transitional form between fish and tetrapods. With regards to the supposed whale transition series, this is a very interesting case. It's an example where evolutionary scientists claim we have one of the best series of transitional forms leading from four-legged land-based terrestrial mammals to fully aquatic whales with reduced hind limbs that are swimming in the ocean living like modern whales. Yet in this case, we can prove mathematically that it is impossible that Darwinian evolution was the mechanism by which these supposed whale transitional forms evolved in this series. When we look at the whale transition series, the amount of time between these land-based animals and the fully aquatic whales is so short that it's impossible that a gradual process of random mutation acted upon by natural selection could be the mechanism which caused this evolutionary change. Some other mechanism must be at work. There's simply too many changes and not enough time to make those changes that is allowed by the fossil record. מה שמוביל אותנו למסקנה שיש מתכנן אחד שתכנן וברא את הכל. בפרק הבא נמשיך ונחקור את תיאוריית האבולוציה. <עוד>